molestos y defraudados. Así están dirigentes de la pesca artesanal por la prolongada espera de bonos que hasta ahora han sido ofrecidos por autoridades del gobierno, pero no cancelados. Lo anterior fue expuesto al intendente regional en reunión que hubo con la autoridad y donde quedó claro el malestar de los hombres de mar. Y creemos que la burocracia y que, 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 man, que se mantiene todavía en este país no debería ser así. O sea, te, no te puede estar el día a día persiguiendo uno u otro papel para poder cumplir con los requisitos. Yo creo que aquí hay un compromiso y ese compromiso se debiera cumplir. Y mucho más que nos adelantamos también de decirle al, 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 al intendente qué vamos a hacer, qué vamos, cómo vamos a enfrentar este invierno porque tenemos el tema del, del, del lobo marino y que se nos va a presentar a raíz de marzo o abril en adelante que no va a ser imposible poder trabajar. En reunión con el senador Revindranat Quinteros, los representantes de la pesca artesanal solicitaron su intervención para regular la navegación a las aguas interiores y así evitar que ocurran accidentes. Buscar derechamente un proyecto de ley que pueda proteger a los pescadores artesanales que hacen su labor en el Golfo de Ancú, en el, el Estado de Loncaví, bueno, y en todas las aguas interiores de, de nuestra región. Y que estas cosas no son casualidades, estos eso son ellos muy reiterativos que venimos nosotros ya preocupándonos demasiado y sin, sin, sin siquiera poder abordar todos los casi casi que han habido, los casi choques, los casi naufragios y todas estas cosas que la gente se ha salvado por milagro de poder sufrir la misma, la misma desgracia que sufrió hoy día Francisco, que lamentamos que falleció, pero todavía se encuentra un niño de 20 años desaparecido y por todas estas cosas nosotros tenemos que seguir luchando, seguir trabajando. El senador Quinteros, junto con lamentar los accidentes que han costado vida de los pescadores en la zona, agregó que también es preocupante el desamparo en el cual quedan las familias cuando ocurren estos lamentables hechos. Entonces vamos a presentar un proyecto de ley para que por lo menos y haya un, digamos, se pueda resarcir a las familias que sufren este tipo de accidentes con un seguro. Vamos a buscar las fórmulas que están proponiendo los pescadores artesanales para llevarlo al papel, con los abogados, redactar un proyecto para ver cómo avanzamos en la ley de navegación, en la seguridad en las embarcaciones, vale decir, darle seguridad al trabajador del mar que en caso de accidente su familia no va a quedar abandonada. Las zonas contiguas con la undécima región fue otro de los temas abordados en la reunión y donde se acordó programar un encuentro con dirigentes de ambas zonas para buscar un acuerdo que beneficie a pescadores de ambas regiones.